Meu nome é Alfredo Alves Costa, tenho 72 anos. Aos 12 anos eu perdi meu pai. Aventurei porque disseram que no Paraná estava sendo desabravado. Eu fui trabalhar na roça, na lavoura de café. E de lá eu alistei para servir o exército e fui convocado. No exército eu ganhava meio salário mínimo e tinha os meus exércitos. Que esses eram esses? Era lavar e passar e fazer isso para mim e para um monte de soldado e ganhava um dinheirinho. Esse dinheiro eu mandava para minha mãe. Quando lá embaixo do exército, fiquei perdido. E fui trabalhar com vendas. E certo dia, eu encontrei alguém dentro de um, de um parque infantil. Eu fui me esparecer à noite e encontrei uma moça mineira. E aí, eu engracei pela menina e começamos a namorar. E resultado dessa união aí, me nasceram quatro filhos. É, dois que primeiro que perdemos, depois veio mais dois. É o Alan, que está hoje com 35 anos. E a minha filha, a famosa Alessandra, a figurinha. Meu nome é Alessandra, eu tenho 34 anos, eu sou mãe, sou esposa, eu trabalho. Só que antes de tudo isso eu sou filha. Família é o projeto de Deus na Terra. Eu gostaria de estar sempre com a minha família, infelizmente os dois filhos estão longe. Filho, filha, fica com ciúmes, com a dedicação demais, porque eu, eu, eu amo meus netos. Mesmo estando distante, eu tenho esse cuidado, esse amor de saber como é que ele está. E o implante dentário foi uma das formas que eu encontrei de poder fazer um pouquinho do que ele fez durante uma vida inteira por mim. Pra você ter uma ideia, agora quando eu fiz o implante na oral, sim, eu já tinha 60 anos usando prótese. No meu trabalho, é, eu fazendo uma, uma demonstração, eu estava batendo um bolo. Eu trabalho com uma venda que tem que cozinhar para mostrar aquilo que eu vou vender. E a prótese saiu, ainda bem que eu estava com a máscara. Isso aconteceu mais de uma vez. E a minha voz, que me atendia no telefone, no telefone, microfone, a minha voz era de um velhinho de 85 anos, desdentado. E quando eu ia falar que sem querer eu assobiava, eu já, eu já tinha assobiado, não tinha como voltar a assobiar. Além da, da problema de saúde, é, devido à má mastigação, é horrível, é horrível. Carinho. O cuidado que eu fui tratado, que eu fui cuidado na, na, na oral sim, sinceramente, sem marketing, tá? Foi fora de sério. Na hora que ele abriu a porta, que ele escancarou o sorriso, eu não identifiquei meu pai, porque mudou. O sorriso dele é, foi espontâneo, sem medo. Outro dia um, um, um colega me falou, um vizinho falou pra mim, rapaz, você agora... 70 anos, 72 anos de idade, você vai fazer prótese? Falei, por quê? Eu só vou parar de sonhar quando morrer, rapaz, que isso? E eu quero emplacar o 100. Eu vou gravar, fazer uma tatuagem no peito quando completar 100 anos, se Deus quiser. Me aguente, tá? Vocês vão ter que me engolir, viu? A gente tem que aproveitar a vida. E aproveitar enquanto pai, enquanto mãe, tá aqui. Porque passa muito rápido. E a gente não tem que se apegar a coisas pequenas. São esses momentos. É o café. É sentir o cheiro de café na casa e saber que ele acordou mais cedo para fazer o café para mim. É fazer o almoço que o meu filho gosta de comer. Isso não tem valor. Não dá para mensurar isso e não volta atrás. E pode beijar à vontade, tá? Não tem problema, não.